PCB är er samlebetegnelsen för en type forbindelser som blev kunstigt framställt för första gång på 1920-talet. Den kemiska formeln till PCB är er som följer. x kan vara fra 1 till 10. Det betyder att det egentligen finns många typer PCB med 1 till 10 kloratomer. Figuren till höger visar strukturen till en type. Disse forbindelsene har flere nyttige egenskaper, som god isolasjonsevne, brannhemmende effekt og mykgjørende effekt. I tillegg tåler de stark varme og er svært stabile både kemisk og fysisk. Siden de ikke så ut til å være giftige, ble de brukt til en mengde ulike formål. Blant annet blev PCB blandet in i lime som blev brukt til å sette sammen isolerglassvinduer. Dette blev gjort for at rutene skulle holde sig lufttette. I kondensatorer och transformatorer blev PCB-holdige oljer brukt som avkjølingsveske og strømisolator. PCB blev også brukt som tilsetning i olje og maling, betong og fugemasse. Ved å blande in PCB i fugemasse greide man å holde fugene elastiske. Mellom 1930 og 1975 var PCB i utstrakt bruk. I 1966 oppdaget en svensk forsker et fremmed stoff i levende vev. Dette stoffet viste sig å være PCB. Det viste sig at mange dyrearter hade PCB i kroppen, og dyreforsøk viste at de fick dårligere immunsystem og reproduktion, svakere vekst og lav vekt. I 1968 døde 400 000 kyllinger og gjess i Japan etter å ha spist for som har forurenset med PCB. Også mennesker rammes. Det er blant annet påvist at PCB gir dårlig sedkvalitet og alvorlige fosterskader. PCB tas lett upp i fordøyelsessystemet, genom lungene og huden og lagres i kroppsfette. Eftersom PCB är er tungt nedbrytbart vill det samlas upp i kroppen. Detta fenomen kallas för bioakkumulering. Ett annat begrepp är er biomagnifisering. Biomagnifisering sker när PCB koncentreras uppover i näringskedjorna. Animationen visar hur människor kan få PCB i kroppen genom biomagnifisering. PCB är er stämplet som en av de värste kemiska förurensningarna på jorden och är er idag totalt förbjudet i de flesta land. Likväl är er ikke problemet ut av världen, för det finns så stora mängder i bruk och för det mye är er finfördelat i naturen. Miljövärnmyndigheterna i Norge har i verksatt många tiltag som för exempel returordning för isolerglasrutor med PCB utskiftning av lysarmaturer och sanering av fuger i betongkonstruktioner.